Semoga saja ini hanya terjadi di unit saya saja. Tetapi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, drop komentar di bawah ya. Nanti kita sharing bareng-bareng. Ketemu lagi dengan Siti Diko. Redmi Note 10 ini sudah saya pakai sekitar 2 minggu. Dan jujur saya kurang puas terhadap Redmi Note 10 ini. Unit yang saya beli ini adalah varian RAM 8 128 dengan harga 3,2 juta. Saya belinya lewat aplikasi Mi Store resmi. Jadi unit yang saya beli ini adalah unit resmi Indonesia. Pertama kita bahas desainnya dulu. Redmi Note 10 ini memiliki desain yang sama persis dengan Redmi Note 10 biasa. Mulai dari panjangnya, tebelnya, lebarnya itu mirip banget. Perbedaannya hanya di kameranya saja. Jadi di Redmi Note 10 ini dia memiliki corak yang sedikit berbeda. Makanya view genggamannya ini seperti menggenggam Redmi Note 10 biasa. Sama persis. Untuk displaynya meskipun menggunakan Super AMOLED, ternyata displaynya agak aneh. Tadinya saya pikir kualitasnya bakalan sama seperti yang ada di Redmi Note 10 biasa. Ternyata tidak. Untuk pemakaian standar, jadi teman-teman hanya sekedar geser-geser menu yang ada di handphone ini. Buka website, buka Instagram, buka Facebook ya. Itu masih aman layarnya. Tidak ada kendala sama sekali dan masih sangat enak dilihat. AMOLED-nya itu bagus. Tetapi ketika kita putar video, terutama di Youtube atau di aplikasi streaming, itu mulai aneh layarnya. Jadi layar di Redmi Note 10 ini itu ketika putar video kayak dipaksain terang istilahnya over saturasi. Dan hal ini juga saya temukan di Redmi Note 8 Pro. Saya dulu pernah review dan layarnya juga sama over saturasi. Menurut saya ini pasti masalah MediaTek-nya karena di kedua unit tersebut menggunakan MediaTek. Sedangkan untuk speakernya meskipun ada dua buah, kualitasnya ini cukup aja. Tadinya saya pikir bakalan kenceng banget suaranya, ternyata biasa aja. Redmi Note 10 ini menggunakan MediaTek Helio G95. Chipset yang kenceng banget untuk sebuah handphone di harga 3 jutaan. Skor antutunya tinggi banget, 320 ribuan. Skor antutu segini untuk pemakaian daily sudah pasti sangat lancar jaya. Tidak saya temukan kendala yang aneh-aneh, lag-lag yang aneh-aneh juga tidak ada. Tetapi ketika saya ajak handphone ini ngegame, performanya agak kurang bagus dan harus dibantu pakai cooler. Di video yang saya sebelumnya saya sudah tes performa gaming dari Redmi Note 10 ini. Di situ mengalami gejala frame drop yang parah banget. Bayangin dari 60 fps itu drop menjadi belasan fps pasti nggak nyaman banget apalagi kalau teman-teman lagi war terus tiba-tiba mengalami friend of ini pasti auto mati guys tetapi untungnya ketika saya pakai end cooler gejala frame dropnya itu sudah tidak ada jadi kalau teman-teman mau ngegame di Redmi Note 10 ini teman-teman harus ada cooler untuk kamera dari Redmi Note 10 ini memiliki empat buah kamera yang sensor kamera utamanya menggunakan sensor dari Samsung beresolusi 64 megapiksel. untuk hasil fotonya ini sudah cukup bagus banget kualitas warnanya ini mendekati natural untuk sebuah handphone 3 jutaan ini udah oke okay banget Untuk perekaman videonya saya tes di 4K 30 fps itu agak goyang. Perekaman video 4K 30 fps menggunakan Redmi Note 10 ini setelah update baru ya di 12.5.3. Untuk kestabilannya bagaimana? Kalau yang saya sih masih agak goyang-goyang ya. Wajar. Coba surat down ini kita deketin lagi. Oke. Okay. Coba 
kurangnya oke langit lagi cerah sekali mantap sekali oke ini adalah sampel peragaman full HD 30 fps menggunakan kamera depan ini kita buat sorot langit oke okay. nah, sini saya juga suka tes ya apakah kamera dari Redmi Note ini mengalami kesenangan ternyata masih ya di sini bisa lihat saya kesana <laughs> Meskipun update ini sudah update 12.3 Jadi... Baterai dari Redmi Note 10 ini sebesar 5000 mAh Untuk pemakaian standar ini sudah cukup awet banget Tetapi masih tidak seawet yang ada di Redmi Note 10 biasa untuk standby-nya, pemakaian daily itu tembus 33 jam dengan skill on time mencapai 7 jam. Untuk teman-teman yang suka ngegame, baterainya juga kuat banget. Dari full 100% sampai low bed bisa bertahan kisaran 4 jam. Untuk saat ini, Redmi Note NS ini sudah di MIUI 12.5.3 Sudah mendapatkan update sekali. Untuk bug-bug yang kecil itu sudah teratasi dengan baik. Untuk fitur-fiturnya sudah cukup komplit seperti NFC dia sudah ada, always on display juga sudah ada meskipun cuma 10 detik. Screen recordnya juga keren banget karena saya bisa setel video bitrate nya mencapai 60 Mbps. Dua apps nya juga keren banget karena bisa di semua aplikasi. Kesimpulannya Redmi Note 10 ini kalau kondisinya begini ini serba nanggung guys. Kalau teman-teman beli handphone ini buat pemakaian daily saya sih lebih menyarankan beli Redmi Note 10 biasa saja. Kenapa? Karena di Redmi Note 10 biasa itu displaynya lebih enak dilihat dibandingkan dengan Redmi Note 10 ini. Tetapi karena ketiada NFC juga ya penting juga ya NFC ya. Karena di Redmi Note 10 biasa kan tidak ada NFC. Kalau kalian beli buat gaming, saya sarankan teman-teman harus ada cooler. Dan untuk harga sebuah cooler ya kisaran 200000 sampai 300000 Kalau kalian belum ada cooler, kalian beli handphone ini itu harus beli cooler lagi. Wah, agak sayang ya. Mendingan sekalian teman-teman upgrade saja ke Redmi Note 10 Pro sekalian. Atau Poco X3 Pro kalau teman-teman yang pengen gaming. Karena performanya bisa teman-teman lihat kalau tanpa cooler, dia mengalami gejala frame drop yang parah. Kita berdoa saja guys, semoga masalah ini bisa diatasi dengan hanya update software saja. Karena handphone ini ajib guys, untuk budget 3 juta dikit saja, ini handphone satu-satunya yang bisa mendapatkan settingan PUBG Smooth Extreme. Redmi Note 10 Pro aja masih tidak mendapatkan settingan itu guys, cuma di Redmi Note 10 ini. Makanya semoga aja masalah frame dropnya bisa diatasi dengan update software. Segini aja review saya terhadap Redmi Note 10 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP Worth It.